Mein Name ist äh, Abdul Kadir Schaben. Äh, mein deutscher Name ist Gerhard. Und ich bin 1958 geboren in Birkenau im Odenwald und bin seit 1979 Muslim. Und das ist natürlich eine längere Geschichte, aber man kann sagen, äh, ich bin in Nordafrika und dann offiziell hier in Deutschland zum Islam übergetreten oder zurückgekehrt, ist vielleicht das bessere Wort. Wir Muslime sagen, der Islam ist die Ursprungsreligion. Ja, wir glauben ja, dass es nur einen Gott gibt und dass alle Propheten von diesem Gott auf die Erde gesandt wurden. Und deshalb ist es für mich mehr eine Rückkehr zum eigentlichen ursprünglichen Glauben. Ich bin in ein evangelisches Elternhaus geboren, bin getauft, bin konfirmiert worden mit 14 Jahren. Also, aber meine Erziehung war nicht sehr religiös, sondern mehr traditionell deutsch. Ja, ich habe 1984 geheiratet. Meine Frau ist ursprünglich aus Afghanistan. Wir haben drei Söhne, zwei Erwachsene. In der Älteste ist 30 Jahre alt, ist verheiratet. Unser zweiter Sohn ist 27 und unser jüngster äh, ist jetzt 14 Jahre alt. Ich komme äh, ursprünglich aus Birkenau, das ist hier ganz in der Nähe, also 30, 40 Kilometer von hier, das ist mein Geburtsort auch. Meine Eltern sind die Nachkriegsgeneration, das sind äh, quasi die Generation, die Deutschland nach dem Krieg wieder aufgebaut hat, die meines Erachtens eine sehr schwierige Zeit hatten, die sehr viel arbeiten mussten, sehr viel geopfert haben. Also ich glaube, dass ich eine sehr gute Kindheit hatte, weil ich bin in der Natur aufgewachsen. Das hat mich sehr geprägt. Man hat halt ganz konventionell Kindergarten, Grundschule, Hauptschule gemacht. Also die Arbeiterfamilien traditionell, da hat man gar nicht an Gymnasium gedacht. Meine Eltern wären auch gar nicht in der Lage gewesen, mich da zu unterstützen. Und habe dann mit 14 Jahren eine Lehre begonnen als Buchbinder. Und in dieser Zeit, ja, ähm, hat dann auch die Suche begonnen nach dem Islam. Also die Begebenheiten, äh, die mich zum Islam geführt haben, waren äh, immer, da, manchmal musste ich diese Entscheidungen nicht treffen, sondern sie wurden für mich getroffen. Ich wollte mich eigentlich nicht konfirmieren lassen, äh, habe das auch meinen Eltern gesagt, aber die haben gesagt, das kannst du nicht machen, äh, was werden die Verwandten sagen, was werden die Nachbarn sagen, das geht doch nicht. Ja. Und so auf diesem sozialen Druck heraus habe ich dann quasi mich konfirmieren lassen, bin aber eine Woche später ausgetreten aus der Kirche. Also ich habe mich schon relativ von der Institution Kirche früh befreit. Mit 17 bin ich dann das erste Mal durch Europa getrennt, nach Jugoslawien, also alleine. Diese Reisephase hat angefangen, die mich dann auch nach Marokko geführt hat. Ich habe da dreiviertel Jahr gelebt, da auch gearbeitet und wir hatten natürlich marokkanische Freunde, die also den Islam auch praktiziert haben, zur Moschee gegangen sind und so weiter. Und äh, ich habe dann angefangen und es war in der Zeit vom Ramadan zu fasten und habe das Gebet gelernt. Und es war dann so eine Entwicklung, die sich dann da durchgezogen hat und natürlich bin ich dann dabei geblieben. Wir haben dann immer zusammen gebetet, sind dann in die Moschee gegangen, das Freitagsgebet und so. Ich war ein Suchender und ich habe mir die Grundsatzfragen gestellt. Glaube ich an Gott? Gibt es einen Schöpfer? Und äh, habe mich dann auf die Suche gemacht und mir dann die Frage gestellt, wenn dieser Schöpfer alles so perfekt geschaffen hat, den Makrokosmos und den Mikrokosmos, alles funktioniert wunderbar, warum hat er dann den Menschen so brutal gemacht? Warum hat er ihnen die Möglichkeit gegeben, sich zu bekriegen, sich zu unterdrücken, auszubeuten? Wieso lässt Gott das zu? Und wenn er den Menschen schon mit diesen Negativeigenschaften geschaffen hat, dann muss er ihm zumindest die Möglichkeit geben, sich daraus zu befreien. Also irgendeine Rechtleitung, eine Einweisung. Und das, die Koranlektüre war für mich die Antwort, weil ich habe gesagt, wenn es diese Rechtleitung gibt, dann muss diese Rechtleitung so klar und einfach sein, dass jeder Mensch in der Lage sein muss, sie zu verstehen und zu praktizieren. Egal, ob er gebildet oder ungebildet, Analphabet oder belesen ist. Und das findet man nach meiner Überzeugung nur im Koran, nur im Islam. Und 1981 kam ich dann zurück aus Marokko 
und er hat sich dann hier in Mannheim auch eine Gruppe gebildet von den Freunden, die ich hatte, die auch zum Islam gekommen sind. Das waren dann 30 Personen, die alle konvertiert waren und es gab dann eine kleine Gruppe, man hat sich zweimal im Monat getroffen und da bin ich dann offiziell übergetreten. Zu 14 sind wir zum Islam konvertiert aus dem kleinen Dorf, ja, weil wir uns halt als Jugendliche eben kannten. Ja. Und das ist schon mal ungewöhnlich, dass also vier junge Männer also den, den Islam annehmen. Und also wir hatten dann einen syrischen Gelehrten, ja, der, mit, der dann immer gelesen hat und wir haben dann diskutiert, wir haben also Hadise gelernt und, und von den Gefährten was gehört. Und der damalige Imam in Aachen von der Moschee war ein Deutscher und er hat mich dann quasi aus dieser Gemeinde, Community herausgelöst und mit nach Aachen genommen. Da war dann das Projekt Haus des Islam damals, war ein angemietetes Haus. Und er hat mich gefragt, ob ich da nicht Interesse hätte, da halt mitzuwirken und die Aufgabe zu übernehmen, hier in Deutschland etwas zu tun, um Vorurteile und Missverständnisse gegen den Islam entgegenzutreten. Das war eigentlich die Idee vom Haus des Islam. Also ich habe die, äh, die ersten beiden Jahre äh, im Haus des Islam gearbeitet, war da angestellt. Wie gesagt, wir haben ein Jahr renoviert und es war dann einfach finanziell äh, nicht mehr möglich, weil ich dann auch geheiratet habe, also quasi eine Familie gegründet habe und bin dann habe mich dann wieder in meinen Beruf als Buchbinder in einer Druckerei beworben, bin auch da gleich aufgenommen worden und war da äh, in dieser Druckerei elf Jahre beschäftigt und das war mein Beruf und ich bin ganz gut dabei und die Leute sind mir zufrieden und ich mache meinen Job und das ernährt meine Familie und mich. Ja. Das sind meine kleinen Werke, an die ich in meiner Lehrzeit äh, gebunden habe. Und das hier ist mein Gesellenstück. Das mussten wir also anfertigen. Und äh, wir mussten ein Gästebuch, ein Gästebuch äh, erarbeiten mit einem Ledereinband, mit abgeschrägten Ecken. Ja. Und natürlich wurden die Seiten, die Innenseiten, äh, Faden genäht, Faden geheftet dann verleimt und mit einem Farbschnitt versehen. Früher hat man Goldschnitt, man kann das auch natürlich Goldschnitt sagen. Und das habe ich gemacht im Alter von ja, 15, 16 Jahren. Also das ist jetzt 40 Jahre her. Das ist ein Teil meiner Historie. <lacht> Und dann bin ich dann immer mehr danach auch in die Referententätigkeit gekommen. Und ich habe dann auch zweimal die, eine Islamwoche organisiert. Zum Beispiel die Tage der offenen Moschee und die Infotische. Das sind alles Ideen, die aus dem Haus des Islam entwickelt wurden und die sich jetzt bundesweit ähm, verselbstständigt haben. Und da war ich zwei Jahre verantwortlich dafür, einmal in Mannheim und Wiesbaden. Wir haben ähm, äh, Trialoge veranstaltet, Juden, Christen, Muslime. Wir haben ein Politikerpodium gemacht mit Themen wie, wie viel Islam braucht unsere Stadt, also so Reizthemen, wo wir die verschiedenen Parteien eingeladen haben. Bis jetzt äh, hat mir Allah es noch nicht ermöglicht, die Hatsch zu machen. Ich habe aber schon fünf oder sechs Mal Umrah gemacht. Das ist die kleine Pilgerfahrt. Der Leiter des Hauses Islams damals, ähm, er hatte ja in Medina studiert, hatte also sehr viele Kontakte und ist auch immer wieder hingereist und er hat mich eingeladen, ihn zu begleiten, 84 oder 83. Es gab da so eine kleine Gruppe, in der auch äh, ein schottischer Bruder war, also ein englisch-schottischer Bruder, der mit einer, äh, einer marokkanischen Frau hatte. Das war die Familie, die waren Nachbarn zu meiner jetzigen Frau. Durch diese Kommunikation der Brüder ähm, hat es dann geheißen, hier ist eine Schwester, die möchte gerne heiraten. Und man ist auf mich zugekommen und hat gesagt, möchtest du nicht heiraten? Und ich so, ja, warum nicht? Ich heiße Fatane Schabel, bin die Ehefrau von Abdelkader Schabel. Wir sind seit 31 Jahren verheiratet. Ursprünglich komme ich aus Afghanistan. Ich bin in Kabul geboren, habe dort 14 Jahre lang gelebt.
Also es war so, dass, dass Schwester Swart eines Abends äh, kurz angerufen hat und hat mich auf einem Stuhl gesetzt und sie, sie hat zu mir gesagt, Fatana, ich habe einen Mann für dich. Ich war total perplex, weil also ich hatte damit nicht gerechnet, dass ich so früh heirate. Und ich habe gesagt, was? Wer ist das? Und sie hat gesagt, ja, das ist ein Deutscher, konvertiert, er ist 25 Jahre alt. Und meine Frau war ähm, ja, sehr angetan von jemand, der konvertiert ist. Eigentlich war es mir egal gewesen, was für ein Konvertit. Ob deutsch, japanisch, afrikanisch oder sonst. Ich war in einem Punkt gekommen, wo ich eigentlich die Liebe Gottes über alles gestellt habe für mich. Und meine Absicht war eben ganz bewusst eine Orientalin zu heiraten. Das war also eine ganz bewusste Entscheidung, weil ich wusste, ich bin nicht in der Lage, meine Kinder irgendwie diese Lebensweise ihnen beizubringen, weil ich bin in Deutsch sozialisiert, ich bin ganz anders aufgewachsen. Wie ist sein Glauben? Wie ist sein Glauben? Und sie hat gesagt, wunderbar, er ist seit fünf Jahren Muslim und äh, er arbeitet für Haus des Islam. Bevor ich wusste, was ich äh, tat, habe ich gesagt, den möchte ich heiraten. Ich hatte meinen Mann nicht gesehen. Ja. Nur von Hören sagen. Und das wurde dann, wir wurden dann aneinander vorgestellt und haben dann äh, ja, vielleicht uns eine halbe Stunde äh, unterhalten und haben uns dann entschlossen, spontan zu heiraten. Sein Glaube hat gezählt, also nicht nur diese Konversion an sich, das, das, das war auch sehr wichtig, weil das hieß, er hat sich von seinem früheren Leben verabschiedet. Und das wollte ich auch. Ich wollte einfach dieses Leben, was ich bis dahin geführt habe, hinter mir lassen und was Neues beginnen mit meinem Partner. Und ich habe meiner Frau in dieser halben Stunde gesagt, also ich möchte als Muslim leben und ich möchte mich der islamischen Lebensweise so gut es geht annähern. Und meine Frau hat das Gleiche für sich beansprucht. Und deshalb war unsere Nähe gleich und wir waren uns sympathisch. Also man sieht sich ja, man, ja man, man sieht einen Menschen und man kann ungefähr einschätzen, ist der mir sympathisch, ist der mir nicht sympathisch. Man hat vielleicht gehofft, dass man einem Seelenverband begegnet. Aber das hat dann mit Kennenlernen zu tun. Das Kennenlernen danach ist viel spannender gewesen für mich. Also ich war, glaube ich, äh, ein bisschen naiv, was das Empfinden meiner Frau bedarf. Ja, also für mich war halt mit der äh, Nia und der Heirat so quasi ähm, das erledigt, aber dass ich jetzt meine Frau aus einer Familie, aus einer Kultur ähm, hier mit nach Deutschland nehme, in ein Dorf, wo sie im Gegensatz zu ihrem vorhergehenden Leben im Afghanistan nur äh, in einem kleinen Kreis kommunizieren konnte, ähm, war sehr schwierig für meine Frau. Aber es gab schon Konflikte, wo meine Frau gesagt hat, also das halte ich hier nicht aus, es ist mir zu dörflich und lass uns doch wieder zurückgehen. Ich bin keine, die jetzt die ganze Zeit zu Hause sitzt und nichts tut, sondern äh, ich habe mir ja immer Aktivitäten ausgesucht und äh, bin sehr sozial und äh, habe viele Freunde. Ich habe versucht, mich hier zu äh, integrieren. Ich habe schon von Anfang an meinen Mann sehr unterstützt in der islamischen Arbeit. Aber nach dem 11. September wurde es immer schwieriger, hier als Muslim zu leben. Und jetzt möchte ich meine Sachen packen, alles hier verkaufen und zurück zu meiner Welt, wo ich herkomme. Und äh, ich durchaus geneigt war, diesen Schritt mitzugehen, aber mich eine Sache dann doch hier gehalten hat. 
äh, wo ich mir gesagt habe, ich glaube nicht an Zufall. Wenn mich Allah zum Islam führt in Deutschland, als Deutscher, der hier sozialisiert ist, der die Sprache perfekt beherrscht, ähm, der die Kultur kennt, der weiß, wie man mit Menschen umgeht mit, in diesem Land, ähm, und dann habe ich gesagt, dann fühle ich hier eine Verpflichtung, mich äh, einzusetzen, weil ich weiß, wie man mit den Leuten kommuniziert. Ja, also ich kann verdeutlichen, was Islam wirklich bedeutet, ja, dass es eben nicht Terror und Gewalt ist, sondern Frieden und Gerechtigkeit. Ja. Ähm, und das habe ich auch so meiner Frau gesagt und sie hat das akzeptiert, ja, obwohl es nicht für sie nicht leicht war, ähm, diesen Weg mitzugehen. Was uns hier behalten hat, war, dass Idris gesagt hat, ich kann doch nicht nach Afghanistan. Ich möchte Deutschland nicht verlassen. Das ist meine Heimat. Er hat nichts mit Afghanistan zu tun. Er hat eine afghanische Mutter. Aber er hat nichts wirklich Afghanisches mitbekommen. Er kennt das Land nicht. Und deswegen haben wir uns dann entschieden, wir werden so lange warten, bis er dann selbstständig genug ist, für sich zu leben. Und dann können wir das immer noch verwirklichen, was wir damals gedacht haben. Aber als wir dann eben gemeinsam Aktivitäten angefangen haben, also ich glaube, dass das dann der Schlüssel war, dass wir das doch bis heute erfolgreich geschafft haben. Aber es war keine einfache Zeit. Wir haben auch von Anfang an ein Signal gesendet, dass mein Mann nicht nur für die Männer eingeladen werden soll und ich nur für Frauen, sondern wir, unsere Aktivitäten sind alle gemischte Aktivitäten für alle, für Männer, für Frauen und wir möchten nicht eingeladen werden, so dass ich dann nur für die Frauen einen Vortrag halte und mein Mann für die Männer. Ist das alle Angelegenheiten innerhalb der Ehe in Beratung? Mit der Gründung des Hauses Islam 1983, als wir hier waren, ähm, hat es gleich angefangen, also dass wir ähm, Veranstaltungen organisiert haben. Äh, als ich dann ähm, geheiratet habe, meine Frau da war, da sind wir dann äh, ein paar Tage später nach München gefahren zu einem Treffen, äh, ein paar Wochen später nach Hamburg, um da einen Tag der offenen Moschee zu organisieren. Also das hat wir machen das quasi seit dem Anfang der 80er Jahre, dass wir hier in Deutschland aktiv sind. Also Islam ist etwas für die Gemeinschaft. Und es wird sehr betont, dass man halt bestimmte Werte am besten vermitteln kann, indem man sie selbst lebt und dann an die Kinder weitergibt. Aber dass man, dass speziell auch die Kinder einen Austausch brauchen untereinander. Und wir versuchen halt so oft wie möglich, dass auch unsere Kinder zusammenkommen und deshalb kam eben die Idee, mindestens einmal im Monat sich als Familie zu treffen, äh, um dann äh, gemeinsam zu essen, gemeinsam zu beten. Es gibt Programme für die Kinder, es gibt oft einen Kurzvortrag. Je nach Wetter äh, gehen wir auch mal spazieren oder solche Sachen ähm, äh, oder laden Gäste ein, ja, haben Dialogveranstaltungen oder sowas. Wir sind sehr international, also wir haben bestimmt, was weiß ich, 10, 12, 14 verschiedene Nationalitäten, die da kommen. Und jeder bringt sein Essen mit, das dann auch sehr international ist. Es gibt also ein Buffet mit afghanischer, türkischer, deutscher, amerikanischer Küche. Ja, alles gemischt und jeder kann sich eben bedienen und wir essen gemeinsam, dann beten wir gemeinsam. Das ist so die Idee, die dahinter steht. Ich glaube, schwierigste Aufgabe ist Selbsterziehung, aber nach Selbsterziehung ist wirklich Kindererziehung sehr, sehr schwierig. Islam ist der Weg der Mitte, aber ähm, wir sind nicht in der Mitte angekommen, weil 
durch verschiedene Umstände, durch Bildung, durch Sozialisierung, durch falsch verstandene Einflüsse der Kulturen, wo Frauen unterdrückt sind, wo eben Gewaltbereitschaft akzeptiert wird. Ja. Es ist natürlich ähm, sehr schwierig, wenn man äh, über Jahre hinweg im Fokus steht durch eben Ereignisse, die sehr schlimm sind und die von äh, ja, Terroristen, Verbrechern im Namen des Islam gemacht werden. Unser Anliegen oder unser Streben ist es eigentlich, ähm, dass es zur Normalität wird, dass Muslime in Europa leben und auch in Deutschland leben. Dass wir ein Teil dieser Gesellschaft sind, genau wie Katholiken, Christen, Zeugen Jehovas, Buddhisten. Ja. Das ist eigentlich unser Wunsch und unser Streben. Deshalb ist es wichtig, dass auch wir Muslime aus dieser Opferrolle herauskommen, aus dieser Verteidigungsrolle, sondern auch bewusst sagen, das, was da geschieht im Namen des Islam, ist ein Verbrechen und ein Terror und hat mit dem Islam nichts zu tun. Es fängt da an, dass du Frieden und Gerechtigkeit lebst in deiner Familie und in deinem direkten Umfeld und mit Menschen, mit denen du es zu tun hast. Ähm, dies, diesen Frieden und Gerechtigkeitsgedanken zu leben, dann werden wir Teil dieser Gesellschaft. Ich glaube, dass das als äh, Muslime einfach unsere Verpflichtung ist, Teil dieser Gesellschaft zu werden, indem man sich öffnet. Ja, sein Herz, seine Vernunft und sein Haus, das ist eigentlich der Schlüssel dazu.